Jama'a masu kallon shirye-shiryen gidan talbijin na NTA Hausa barkan mu da saduwa da ku a shekarar 2018 ga fatan Allah ya biya mana bukatun mu amin summa amin barkan mu da sake saduwa da ku a shirin bitan labaran mu na mako shirin bitan labarai shiri ne da muke zakulo muku daga cikin muhimmar labaran mu na mako wanda kuka ji kuma kuka gani sunana Amina Baba Suleiman za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta bayyana wadansu kwararen matakai wadanda za ta dauka tare da amfani da su a wani yunkuri na abin da ta kira da samar da gagarumin cigaba a bangaren sufurin jiragen kasa hanyoyi da samar da hasken wutar lantarki domin jin dadin al'umar kasar na ga cikakken wannan labarin wani yunkuri na abin da ta kira da samar da gagarumin cigaba a bangaren sufurin jirgin kasa hanyoyi da samar da hasken wutar lantarki domin wadata al'umar kasar nan da kayan mora rayuwa tare da cike gibin da ke akwai a wannan bangara shugaban kasa Muhammad Buhari shine ya bayyana haka yayin da yake gabatar da jawabi ga al'umar kasar nan domin shiga sabo shekara 2018 shugaban kasa Muhammad Buhari ya bayyana cewa a shirye yake fiye da kowane lokaci domin ganin ya bauta wa al'umar kasar nan da dukkan karfi iko da ma kowace irin dama da yake da ita gwamnatin shugaban kasa Muhammad Buhari tana ci gaba da yunkurin ganin ta samu da kayayyakin mora rayuwa ga al'umar kasar nan domin amfanin al'umar kasar nan musamman ganin yadda ake kara habaka bangaren hasken wutar lantarki domin jin dadin al'umar kasar nan ga cikakken wannan labar Muhammad Buhari tana ci gaba da yunkurin ganin ta samu da kayayyakin mora rayuwa ga al'umma domin amfanin jama'ar kasar nan musamman ganin yadda aka kara habaka bangaren samu da hasken wutar lantarki domin jin dadin al'umar kasar nan Shugaban kasa Muhammad Buhari shine yayin wannan bayanin a lokacin da yake jawabi ga al'umman Najeriya na shiga sabo shekarar 2018 inda ya bayyana cewa an samu nasara gaya a bangaren samu da hasken wutar lantarki a shekarar 2017 wadda ta gabata wakilin mu Usman Aliyu yayi mana waiwaye a don tafiya kan nasarorin da aka samu a shekarar 2017 da kuma wadanda ake yunkurin samu a wannan sabo shekara da ta kama ganin yadda ake ci gaba da gudanar da bukukuwan sabuwar shekara a ko ina cikin fadin duniya yan najeriya suna bayyana yakinin su na cewa tattalin arzikin kasar nan zai ci gaba da bunkasa tare da samun ingantaccen yanayi na inganta halin rayuwar al'umar kasar nan wajen gudanar da al'amuran su ne da kullu Jama'a da dama ne suka bayyana haka a majami'u daban-daban da ke sassan kwararren binnin tarayyar Abuja a yanda suke gudanar da addu'o'in fatan alheri na shiga shekarar 2018 a yan addu'o'in da aka gudanar a majami'u a daren jiya ya zama wajibi mu kasance cikin shiri tare da canza halaye da zukatan mu muddin muna son samun nasara da cigaba a shekara ta 2018 18 ga sauran wannan labarin wannan sune kalaman wani shugaban mabiya addinin Kirista a lokacin da yake jawabi ga dimbin al'umar Kirista da suka halarci taron gudanar da yabo da addu'o'i na shiga sabo shekarar 2018 kamar yadda wakilin mu Mia Ogidi ya ba mu rahoto wanda kuma ya ziyarci wasu daga cikin majami'u daban-daban a kwararren binnin tarayyar Abuja ya ba mu rahoton cewa haka al'amarin yake inda shugabannin addine na Kirista suka dunga gudanar da addu'o'i domin samun nasara a shekarar 2018 masu motoci da sauran ababan hawa a wurin babban birnin tarayya Abuja hankalin su ya dawo jikin su ganin yadda aka kawo ƙarshen matsalan man fetur a birnin ga sauran wannan labarin Masu motoci da sauran ababen hawa a kwararren binnin tarayyar Abuja hankalin su ya dawo jikin su ganin yadda aka kawo ƙarshen matsalan man fetur a binnin tarayyar inda motoci suke shiga da fita ba wani layi a gidajen man fetur 
ganin kuma yadda aka shiga sabo shekarar 2018 wakilar mu Lydia Samson wadda ta ziyarce su daga cikin gidajen man Peter ta ba mu rahoton cewa al'amarin haka yake a wasu manyan biranen kasar nan rundunan sojan sama ta kasa ta fitar da jerin sunayen manyan jami'an sojoji guda 41 wadanda aka yi wa sauyin wurin aiki ga sauran wannan rahoton a wata sanarwa da ta fito daga directan yada labarai da hudar jami'a na rundunar sojan sama ta kasa Air Vice Marshal Olata Kumbo Adesanya tana nuni da cewa sauye wurin aikin ya samu asali ne saboda karin girma da aka yi wa wasu manyan jami'an sojan sama a wani yunkuri na tabbatar da cewa suna amfani da kwarewa wajen gudanar da ayyukan su yadda ya kamata shugaban rundunar sojan sama na kasar nan ya marshal sadik abubakar ya bukaci sabbin komandojin da aka nada a sassa daban-daban na rundunar sojan da salarcioni taran karawa juna sani wanda rundunar sojan saman ta shida a headquarter ta da kenan Abuja wanda za a gudanar ranar uku ga watan janairu na shekarar 2018 domin ba su horo da ma ƙara tuna sar da su na wanda ya rataye kansu domin gudanar da ayyukan su yadda ya dace ana tsaron cewa sabbin manyan jami'an da aka nada tare da yi musu sauyin wurin aiki Zas kama ragamar shugabanci ne ranar biyu ga watan janairu na shekarar 2018. A jawabin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar ga al'umar Najeriya. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bukaci ɗan Najeriya da su ƙara hakuri, haka kuma ya ƙara bayyana kudurin gwamnatin sa na magance matsalolin da ke fuskantar al'umar kasar nan. Wannan yana cikin batun da aka tattauna kansa shirin nan da ake gudanarwa da sanyin safiya a gidan talibijin na kasa mai suna good morning nigeria a turanci ga karashin tattauna wannan su shugaba bahari ya bukaci ɗan nigeria da su ƙara hakuri haka kuma shugaba bahari ya ƙara jaddada aniyar gwamnatin sa na magance matsalolin da suke fuskanta al'ummar kasar nan a lokacin da ake tattaunawa da su a cikin shirin nan da ake gudanarwa da sanyin safiya a gidan talabijin ta kasa bakin sun bayyana cewa suna da yakinin cewa gwamnati mai ci yanzu za ta taka rawar gani domin warware matsalolin da suke fuskantar kasar nan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi magana inda ya maida hankali a wani bangare inda gwamnatin sa za ta maida hankali musamman kan shirye-shiryen nan na samar da hanyoyin jiragen kasa inda yake tabbatar da cewa za a hada manyan biranen kasar nan da hanyar jirgi wannan yana daya daga cikin jawabin da shugaban kasa Muhammadu Buhari tunda ya dare kan ragaman mulki yayi mai tsawo inda ya kwashe kimanin minti 25 yana gudanar da jawabi ga al'umar kasar nan a lokacin da suke tofa albarkacin bakin su kan jawabin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gudanar ga al'umar kasar nan bakin da aka zanta da su a cikin shirin sun bayyana cewa wannan wani al'amari ne wanda zai ƙarawa ɗan Najeriya ƙwarin guwa ganin yadda wannan gwarzo yayi jawabi inda yake da yakinin cewa Najeriya da ta samu biyan bukata a kalkashin jagorancin sa wasu daga cikin bakin da aka zanta da su a cikin shirin sun hada da Babban mai ba shugaban kasa shara kan harkokin yada labarai da huda da jama'a inda shi ma ya yabawa shugaban kasa ga wannan bayani da ya gabatar ga al'ummar kasar nan sai dai kuma dangane da batun nan na sake fasalin kasar nan da kuma wanda ya danganci bangaren sa, samar da hasken wutar lantarki ra'ayoyin bakin wadanda aka tattauna da su ya bambanta wasu daga cikin bakin da aka tattauna da su sun bayyana bukatar da ke akwai wajen sake mai da hankali wajen magance matsalar da ake fuskanta ta tabarbarewar tattalin arzikin kasa da ma cike gibin da ke akwai na samar da kayakin mura rayuwa ga al'ummar kasar nan sai dai kuma bakin suna da yakinin cewa shekarar 2018 za ta haifar da dama ido inda suka bayyana hakan da kalaman da shugaban shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar na fada da cikawa an bayyana cewa idan har za a iya canza san zuciya to lalle za a cimma wannan burin da ake da shi na samar da canji 
a cikin wannan sabuwar shekara da muka shiga ka cika kan wannan labarin wannan shine jawabin wasu shugabannin majami'u kamar biyan su yayin da wakiliyar mu ta kai ziyara ga wasu daga cikin majami'ai anan garin Abuja daki ko kadan bayan shiga sabuwar shekara 2018 aka haifi Orochia Daniel Okwe a babban asibitin da ke garin Buhari wanda hakan ya sanya ya zamo jaririn wannan shekara ta 2018 wakiliyar mu Fatima Isa na tafkaken wannan rahotan wannan wata al'ada ce ta uwar gidan shugaban kasa Hajia Aisha Muhammadu Buhari inda take ba da kyaututtuka ga yaran da aka haifa a ranar sabuwar shekara ta kowace shekara wannan shekara ma haka abin yake inda ta hada wata liyafa wa yara domin murnar wannan shekara uwar gidan shugaban kasar wanda ta samu wakilcin matar babban sakataren gwamnatin tarayya Mustafa Bus ta yi kira ga yaran da su zaman to masu biyayya ga iyaye manya malaman makaranta da kuma daukan karatun su da muhimmanci yaran wadanda suka fito daga bangarori daban-daban sun hada da marayu da kuma masu kananan karfi yaran sun ji dadi mutuka inda ta ba su tabbacin cewa sai an hada da sadakarwa da kuma juriya da juna domin gina kasar nan ta kuma ba da kyaututtuka ga yara na murnar wannan lokacin a wani labari makamanciyar wannan kuma uwar gidan shugaban kasa Hajiya Aisha Muhammadu Buhari ta ce tana da yakinin cewa za a iya bayyana yaran kasar nan a matsayin wadanda suka fi ɗan uwansu yara da ke sauran kasashen duniya saboda haka ya zama ya zama wajibi a ba cikiyar kulawa da ta dace ganin cewa sune shugabanni masu tasowa ta cikakken wannan rahotan bayyana yaran kasar nan a matsayin wadanda suka fi ɗan uwansu yara da ke sauran kasashen duniya a matsayin wadanda suka fice saboda haka ya zama wajibi a ba su cikakken kulawa da ta dace ganin cewa sune shugabanni masu tasowa wannan shine sakon da ta aika a taron walimar da uwar gidan shugaban kasa Muhammad Buhari Aisha Muhammad Buhari ta shirya musamman domin yara dan ta taya su murna shiga sabo shekara ta 2018 a dakin taro na fada shugaban kasa da ke nan garin Abuja to jama'a bar ma amshi wadannan sakonni muna nan dawowa to jama'a ga wata dama ta samu ta shirye gidan talabijin ta NTA Hausa ta tana da muku shirye-shirye masu kayatarwa na musamman domin ilmantarwa fadakarwa da nishadantar da ku za ku iya tallata hajar ku ko wasu ayyukan da kuke gudanarwa har ila yau kuna iya tallata bukukuwan ku na aure suna ko na din sarauta don haka ku garzayo sashen tallace tallace na tashar NTA Hausa dake harabar babban ofishin NTA a area 11 Garki Abuja ko a tuntube mu a lambar waya kamar haka 070 ko a wannan 08 Ya en Nigeria shin ko kun san ma anan sanadarin da ke fashewa da ake kira da suna IED to suna zuwa da no'o'i da fasali daban-daban kuma za a iya boye su a jakuna da akwatuna da sauran wuraren ajiye ajiye sannan za a iya sanya kananan abubuwan da ke fashewa a cikin kwalba sannan za a iya sanya manya a cikin wuraren ajiye ajiye na mota abubuwan da ke fashewa na da hadarin gaske sannan abubuwan da ke fashewa za su iya kasancewa a ko'ina kuma a kowane lokaci saboda haka sai ku kula da kayayyakin da ake ajewa da ma motoci barkatai Al'ummar Najeriya sai mu kiyaye mu kiyaye da al'amarin tsaro kuma mu sanar da jami'ai tsaro da jami'an yan sanda dukkanin rahoton wani abu da ban mu gane mashi ba hakkin tsaron kasar mu yara tayi ne akan mu wanda ya hada da ni da kai yan Najeriya mu hada kan mu mu yaki ta'addanci ka fadi duk abin da ka gani wannan sako ne daga ma'aikatan yada labarai da al'adu ta kasa madalla tsohon shugaban kasar Najeriya General Ibrahim Badamasi baban gida ya bukaci en Najeriya da su zama masu kyakkyawan yakini game da sauye-sauyen harkokin cigaban kasar nan da aka samu tare da gujewa ganin hakan bai zama wani mataki na rarraba kawuna ba 
ka sauran wannan rahocin hakan yana kunshi a sakon taimurna shiga sabo shekara ta 2018 ga al'umman Najeriya tsohon shugaban kasan ya kara jaddada bukatar da ke da akwai na ganin an rungume muhimmancin da demokradiya take da shi wajen mutunta haƙƙin juna tare da daina yin al'amuran san zuciya domin samun bunkasa kasa ya kara da cewa ya zama wajibi a yi amfani da wannan sabo shekara wajen kara jajir cewa domin ganin an samar da bunkasa tare da ci gaban kasa kuma a guje mu duk wani abu da ba na daidai ba kimanin mutane 16 ne aka bayyana mutuwar su yayin da suke kan hanyar su ta dawowa daga wajen gabatar da addu'o'in ƙarshen shekara a Omuku dake jahar Rivers an dai bayyana cewa wasu yan bindiga dadi ne suka kashe su ga cikakken wannan rahocin mummunan al'amarin ya faru ne a kauyen Kiredi dake Lingo a garin Omoko a yayin da wasu yan bindiga suka bindige wasu mutane dake dawowa daga mujamu'u bayan addu'o'in murnan shiga sabuwar shekara wadanda abun ya shafa sun hada da wani mutum da matar sa da yaran sa guda biyu da kuma wasu mutane maza da mata har ma da yara 17 inda duk suka rasa rayukan su har ila yau commissioner yan sanda na jihar Rivers Zaki Ahmed ya tabbatar da wannan lamari sannan ya bayyana cewa an kai gawawakin wadanda abun ya shafa zuwa dakin ajiyar gawawaki na jihar gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da mutuwar sarki mai daraja ta biyu Autumn Nunama Gambo makamin kauyen gwantu dake karamar hukumar sanga ta jahar Kaduna wakilin mu Yusuf Umar na da karshen wannan labarin harin da aka kai a yankin na Kaduna ta Kudu harin da aka kai a yankin na kudancin Kaduna wanda ya sanadiyar rasa wani basara ke da matar sa ya bar dan su cikin rauni tare da kona fadar Samuel Arua yayin da yake jawabi game da al'amarin ga yan jaridu mai baiwa gwamnatin jihar Kaduna shawarwari game da harkokin yada labaru Samuel Arua ya bayyana cewa tunu gwamnatin jihar ta dauki matakan kare yawan jami'an tsaro a yankin dan ganin an kama dukkan wadanda suka aikata wannan al'amari tare da tabbatar da cewa ba a samu karewar doka da oda ba a yankin idan dai za iya tunawa an sa idan dai za iya tunawa an sha samu rahotanni na hukumar tashe tashen hankula a baya a kudancin na jihar Kaduna lamarin da ya sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi na miliyoyin naira jam'iyyar APC ta yi tsir tare da Allah wadai dan gane da haraharan da aka kai ga masu gudanar da addu'o'in shiga sabuwar shekara ta 2018 ga al'umar garin Taiwa Isala dake ilorinta jahar Kwara ga cikakken wannan rahocin jam'iyyar APC ta yi tsir da Allah wadai dan gane da haraharan da aka kai ga masu gudanar da addu'o'in shiga sabuwar shekara ta 2018 gal umar garin Tayo Isali dake Ilorin ta jahar Kwara da kuma al'umar yankin Omoku dake karamar hukumar Ogba Agbema Ndoni dake jahar Rivers wanda harin yayi sanadiya rasa rayuka mutane da dama a wata sanarwa da sakataren ya da labare na jam'iyyata APC na kasa Malam Bulaji Abdullahi ya bayyana cewa jam'iyyata APC tana jinjina ma iyalan wadanda suka rasa ran su gwamnatocin jihar tare da al'umma jawohin da abin ya shafa jam'iyyar kuma ta yi kira ga jami'an tsaro da su mai da hankali wajen gudanar da bincike domin gano wadanda ke da hannu a cikin wannan mummunar aka aika tare da ganin cewa sun fuskanci hukuncin da ya kamata masana'a fannin tsimi da tanadi sun bayyana cewa Tattalin arzikin Najeriya zai habaka fiye da hasashen da ake yi idan har aka kaddamar da kudurori masu inganci da kuma dorewar ribar da aka samu a kokarin farfado da tattalin arzikin kasa ga cikakken wannan labarin masana sun bayyana haka ne a lokacin da suka halarci shirin nan na gudumunan Najeriya na tashar NTA ta kasa shekara ta 2017 
tazo da kalu bali ga Nigeria inda ta fada halin tabarbarewa tattalin arziki wanda ya fara a shekara ta 2016 zuwa karshen shekarar aka fara samun daidaito na tattalin arziki amma abin tambaya anan shine ta yaya za a tabbatar da dorewa habakar tattalin arzikin a shekara ta 2018 wannan ita ce tambayar da bakin da suka ziyarci shirin na good morning nigeria suka yi kokarin amsawa a yayin da suka bayyana hasashen su a sabuwar shekara masana sun bayyana damuwar su dangane da kaddamar da hanyoyin saukaka kasuwanci habaka tattalin arziki da kuma tsarin farfado da tattalin arziki da kuma rage dogaro da man fetar masanan na da yakinin cewa tattalin arzikin kasar nan za ya bunkasa idan har gwamnati ta ci gaba da mayar da hankalinta a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da zabuka bisa la'akari da irin kyakkyawan halaye na babban director a bangaren harkokin gudanarwa na gidan television ta kasa ya sanya kungiyar da ke kula da harkokin al'adu na kabilar ibo ta kasa ta karrama shi da lambar yabo saboda irin gudumuwar da yake bawa yake bayarwa ga ci gaban wannan yankin nasu wakilin mu Yusuf Umar na da karshen wannan rahoton cikin jawabin sa shugaban kungiyar na kasa da kasa Chief Pius Okoye ya bayyana cewa sun zabi Dr. Egbo a dan bashi wannan karamawar ne bisa al'akari da irin gudunmawa da irin ka bayarwa wajen cigaban al'umar Ibo da ma alakanta kansa da yake yi da jam'iya mai mulki musamman ma a mataki na gwamnatin tarayya ana ta jawabin shugaban matan kungiyar ta Ibo Ezu ta kasa da kasa da kuma shugabanta na kasar nan sun gabatar da tuta da kuma shaidar karramawa tare da tare da sanya masa alamomi na kungiyan dan karrama shi tare da girmamawa ga irin gudunmawar da yake bayarwa wajen cigaban kabilar baki daya da yake nuna farin ciki da godiya game da karramawar da ya samu Dr. Ebo ya bayyana cewa wannan wani mataki ne da zai sake taimaka masa wajen jajircewa dan ganin ana gudanar da ayyuka cukuru da zai kawo cigaban al'umma ya kuma bayyana alfaharin da yake yi da jam'iyar sa da ma kyawawan halaye na shugaban kasa Muhammadu Buhari wajen gudanar da harkokin shugabanci da take tsokaci game da wanda aka nadan matar sa uwar gidansa ninena da sauran manyan baki da suka yi jawabai a wajen taron karramawar sun bayyana kyawawan halaye na Dr. Ibo a matsayin babban abun koyi ga mambobin kungiyar Dr. Ibo wanda a halin yanzu shine babban director a sashen harkokin gudanarwa a gidan talabijin na kasa wato NTA yayi gina zari sosai a harkokin ilimi dan a halin yanzu doctor ne a harkokin kimiyar siyasa har ila yau kuma tsohon dan takara ne na mataimakin gwamna karkashin jam'iyyar APC a jihar Ibonyi yayin zaben shekara ta 2015 banda haka Dr. Ebo ya wallafa tattafai da dama shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nuna matukar damuwar sa Dangane da rahoton da ya samu na kashe rayukan al'umma da aka yi a kauyen Omoko dake jihar Rivers da kuma kashe basara ke Autumn Nunama Dr. Gambo makama tare da mai dakin shi a karamar hukumar Sanga dake jihar Kaduna a sabuwar shekarar nan da muke ciki ga karshen wannan rahoton a wata sanarwa da ta fito daga hannun babban mai ba shugaban kasa shawara a bangaren yada labarai da hulɗajin jama'a malam Garbashehu ya ce shugaban kasa Muhammad Buhari ya bayyana al'amarin a matsayin abin da bai dace ba kuma ba za a minta da shi ba ya kuma umurci hukumomin tsaro da ke jawohin biyu da su kara mai da himma kan kokarin da suke yi wajen ganin an gano wadanda ake da hannu a cikin wannan al'amari kuma a tabbatar da cewa sun fuskanci shari'a shugaban kasa Muhammad Buhari ya kuma kira ga al'umma da abin ya shafa 
da kada su dauki doka a hannun su illa dai su bar jami'an tsaro su yi aikin su wajen yin cikakken bincike tare da kamu wadanda suka yi wannan aika aika tare da hukunta su shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatin tarayya za ta yi bincike tare da gurfanar da wadanda aka samu suna da hannu akan wannan mummunan al'amari dake faruwa a fadin kasar nan ga sauran wannan labarin inda ya bayyana cewa kisan kai da suna addini ko al'ada ba za a aminta da hakan ba ya sanar da haka ne yayin da ya samu ganawa da shugabannin kungiyar dariƙar kadiriya a Afirka da kuma izalatul bid'a wai kamata sunna a lokuta daban-daban haka zalika gwamnatin jihar Rivers Nelson Mweke ya bayyana cewa akwai tukwicin naira miliyan 200 ga duk wanda ya samar da wani bayani mai inganci wanda zai bada bayani bada daman nasarar kama wadanda suka aika ta kisa ga wasu mutane a ranar 1 ga watan janeru ga cikakken wannan rahoton ya sanar da haka ne a lokacin da ya kai ziyara gani da ido a idda aka aika ta wannan kisan gilla tare da ziyarar iyalan wadanda abin ya shafa gwamnatin jihar Benue ta bada umurnin da a gaggauta aikawa da jami'an tsaro a karamar hukumar Guma da kuma karamar hukumar Logo ga cikakken wannan labarin gwamnatin dai na zargin cewa fulani makiyaya ne suka kai hari tare da kashe mutane da kuma yima wasu da yawa raunuka gwamnatin jihar ta Benue Samuel Otum ya kai ziyara gani da ido a babban asibitin Horasuwa na jihar tare da kai ziyara a yankin da abin ya faru rundunan yan sanda ta kasa ta kara jaddada kudurin ta na ganin ta samar da isassun kayan aiki ga jami'anta wanda haka na da zummar magance aikata miyagun laifuka a cikin fadin kasar nan ga cikakken wannan rahoton wanda hakan na da zummar magance aikata miyagun laifuka a kasar nan jami'an hulda da jama'a na rundunan yan sanda CSP Jimu Mashud shine ya sanar da hakan yayin da yake holo wasu kungiyar mutane da ake sarkin su da satar mutane tare da yin garkuwa da su a tafa da sabuwar huse dake jihar Nija ministan sufuri rotimi amechi ya bayyana cewa a halin yanzu an sake samar da karin jirgin kasa guda biyu tare da taragon jirgin guda goma wadanda za su ci gaba da zirga zirga akan hanyar Abuja zuwa garin Kaduna ga sauran wannan rahoton ya sanar da haka ne bayan ya samu ganawa da shugaban kasa Muhammadu Buhari dan gane da shirye-shiryen da ake yi na kaddamar da su a ranar Alamis hudu ga wannan wata da muke ciki ministan ya bayyana cewa dalilin da yasa aka kara wadannan jirage shine dan jin dadin da walwalar yan Najeriya kuma ya sanar da cewa za a samu dan canji a bangaren kudin da ake biya na jirgin saboda ayi maganin yawan hafawa farashin kudin jirgin da mutane yake biya dan gane da kisan gilla da ya faru a jihar Rivers kuma a meci ya bayyana al'amarin a matsayin abin takaici inda ya kira ga gwamnatin jihar da ta kara mai da himma wajen kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma in Najeriya sun bayyana irin damar da ke akwai ga injiniyoyin da ake da su a cikin gida dan gane da bukatar nan ta a hada hannu da su wajen daga martabar ababen mura rayuwa ga cikakken wannan labarin kiyasin Najeriya wajen samun kimanin naira trilliyan 2 da 1.9 domin cika gibin da ke akwai na samar da ababen mura rayuwa da kuma kasa da naira biliyan 600 da aka ware domin samar da kayayyakin mura rayuwa ga al'umma a cikin bayanin kasafin kudin shekarar 2018 su ne abubuwan da bakin suka yi kira domin a kara musu kudade da kuma inganta tsare tsaren su da yake bada gudumuwa daga kasar Canada kulle fajimi wanda kwararre ne a fannin ilimin fasaha dake goyen bayan ayyukan samar da ababen mura rayuwa da kuma shiri domin sojojin kasar Canada ya bayyana cewa za a iya alakanta gibin da ake da shi ga karancin kulawa ga fannin ilimi dukkanin su bakin sun yi kira domin ganin Najeriya ta hada karfi da karfe wajen cike gibin da ke akwai to jama'a kada ku shagala kuna kallon wannan bitan labarai ne daga tashar NTA Hausa bar mu amshi wadannan sakonni muna nan dawowa
to jama'a ga wata dama ta samu ta shirge nan talabijin ta NTA Hausa ta tana da muku shirye-shirye masu ayyatarwa na musamman domin ilmantarwa fadakarwa da nishadantar da ku za ku iya tallata hajar ku ko wasu ayyukan da kuke gudanarwa har ila yau kuna iya tallata bukukuwan ku na aure suna ko na din sarauta don haka ku garzayo sashen tallace tallace na tashar NTA Hausa dake haraba babban ofishin NTA a area 11 Garki Abuja ko a tuntube mu a lambar waya kamar haka 0700 ko a wannan 0800 Madalla, yanzu kuma bi tallabari za a ci gaba. Ganin cewa wa'adin da aka bada domin kaddamar da sabon bangaren filin tashi da saukan jirage na Namdi Azikiwe ya kare a shekarar 2017. Karamin ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirka ya kai ziyarar gani da ido domin ganin yadda za a karbi filin jirgin. Wakiliyar mu Fatima Isa na da cikakken wannan rahoton Kuda dan da aka kashe wajen gyaran ministan ya ce bashi ne wanda aka karba ta bankin Exim dake kasar Sin kudin dala miliyan 500 sannan kasar mu Nigeria ta bada na ta kasan na dala miliyan 100 ministan ya bayyana abubuwan dake kawo cikas a ci gaba da aikin wanda suka hada da wutan lantarki matsalar ruwa da kuma magudanar ruwa samar da dakin bawa jiragen umarni wato control tower a dauke ta daga inda take a sama mata wani waje da kuma ofishin yan kashe gobara da kuma samar da hanyar samun saukin tashi da sauka ana bukatar karin dala miliyan 400 domin karasa wannan aiki ministan ya ce an mika wannan bukata ga majalisar zartaswa ya kuma kara da cewa hakan shine zai sa a samu cikakken filin jirgi da kuma samun saukin tashi da sauka director manager da ke tafiyar da kwangilar ya ce da zarar an samu kudaden da ake bukata za a kammala aikin sai dai kawai jiragen su fara aiki masar wada tsaki a bangaren albarkatun man fetur da na iskar gas sun tattauna kan hanyoyin da za a bi domin kawo karshen matsalar da ta haddasa karancin man fetur a fadin kasar nan wakilin mu Yusuf Umar na da cikakkiyar wannan rahoton yayin da yake jawabin sa a babban taron na masu ruwa da tsaki da ya shafi harkokin samar da mai a Najeriya shugaba Muhammadu Buhari bai yi wata wata ba wajen bayyana na gartattun matakai da gwamnatin sa ke kokarin dauka wajen tabbatar da cewa an kawo karshen wannan matsala ta karancin mai a kasar nan taron dai wanda ya sami halartar kusa dukkan masu ruwa da tsaki a harkokin mai masu hakoshi rarrabashi da ma jami'an tsaro har ila yau ya kuma sami halartar wakilan manya-manyan kamfanonin mai na kasashen waje ministan harkokin madanan mai na kasa Ibe Kachuku shine ya bayyana wa yan jaridu abubuwan da taron ya cinma wasu daga cikin yan kasuwa dake hada hadar man fetur din a kasar nan sun alakanta karancin wanda aka samu da ta 16 da farashin mai ya samu a kasashen duniya amma ba wai kokari ne suka yi na dakushe kokarin da gwamnati ke yi na wadata mai a kasar nan ba ganin cewa shugaban kasa Muhammad Buhari zai kaddamar da tashoshin sauke manyan kayyaki da ba na ruwa ba a ranar Alhamis hudu ga wannan watan da muke ciki an yi kira ga yan Najeriya da sai amfani da wannan tashar ta hanyar da ta dace domin samun bunkasar ta challen arzikin kasa Yusuf Umar na da cikakken wannan rahoton dai a wani bangare na kokarin da gwamnati ke yi na ci gaba da sauyi akalar harkokin tattalin arzikin kasar nan gwamnatin tarayya ta maida hankali a yanzu wajen gina manya-manyan tashoshin sauke kayyaki da ba na ruwa ba a dukkan jihohi dake da hada hadar harkokin tattalin arziki a cikin kasar nan baki cikin shirin good morning Nigeria a turance wanda gidan talabijin na kasa ke shiryawa sun bayyana wannan mataki a matsayin babban abun farin ciki wanda suka ce zai taimaka sosai wajen kyautata harkokin tattalin arzikin kasar nan har ila yau sun kuma bayyana kwarin guyuwar da suke da ita na cewa wannan shiri wani bangare ne 
na rage yawan wahalhalun harkokin kasuwanci da ake samu a kasar nan da ma rage yawan cinkoso da ake samu a babbar tashar ruwa dake jihar Lagos bisa ga yadda kasar nan ta fara shiga sabuwar shekara kungiyar al'umar musulmai dake sa ido a harkokin yada labarai na kasa sun yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya kara inganta tsare tsaren shi yadda yan Najeriya za su samu karfin guyuwar sake zaben shi karo na biyu ga karshen wannan rahota a wata sanarwa da ta fito daga shugaban kungiyar Ibrahim Abdullahi ya ce kungiyar ta yaba da salon yaki da cin hanci da rashawa da kuma yaki da ta'addanci sai dai ta yi kira da a ƙara fadadawa ga dukkanin sauran bangarorin gwamnatin guda uku domin ganin shirin ya ƙara samun daraja sannan kungiyar ta yaba da yadda aka samu ƙarin hasken wutar lantarki ga yan Najeriya a matsayin wata hanya ta biyan bukatun mori rayuwa na yan ƙasa sai dai sun yi kira da a dauke matakan rage aika talaifuka a ko ina a kasar nan akan al'amuran musayan kudi kuma kungiyar ta nuna bukatar ganin an fito da tsare tsare da za su yi maganin faduwar darajan nera a kasar nan shugaban kasa Muhammad Buhari ya jajantawa gwamnati da daukacin al'umar jihar Benue game da harharan da aka kai wani sashi na jihar da ya sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi da dama ga karshen wannan rahoton da yake bayyana rashin jin dadin sa game da yadda aka kashe rayuka wadanda ba su ji ba su gani ba shugaban kasa Muhammad Buhari ya tabbatar ma al'umar jihar da gwamnatin cewa za su yi iyaka bakin kokari wajen tabbatar da cewa an dauki matakan ganin hakan ba zai sake faruwa ba ana saran cewa Najeriya za ta samu ƙarin na'urar tauraron dan adam guda biyu ga cikin wannan rahoton a wani bangare na kokarin da gwamnatin tarayya ke yi wajen zama zakara cikin wannan harka a yankin nahiyar Afirka wanda hakan zai taimaka wajen kyautata harkokin sadarwa na kasar nan ministan harkokin sadarwa Dr. Adebayo Shitu shine ya bayyana haka ga yan jaridu bayan wata gana da suka yi da shugaban kasa Muhammadu Buhari wata kotu da ke nan babban birnin tarayya Abuja ta bada umurnin ci gaba da tsare wani matashi dan kimanin shekaru 32 Tim El Homba da ake zargi da yada wasu kalaman tun zarawa akan jami'an yan sanda a shafukan yadar zumunta na Yanar Gizo ka karshe wannan labari wannan mataki dai ka iya zama zakaran gwajin dafi wajen fara hukunta masu irin wannan dabi'u na yada bayanan da ba su dace ba a kafofin sadarwa na sada zumunci rundunan sojojin Najeriya ta bayyana aniyar ta na inganta ma'aikatar ta dan sarrafa kayayyakin amfanin jami'anta a nan cikin gida ga sauran wannan labarin rundunar sojojin Najeriya ta bayyana aniyar ta na inganta harkokin aiki na ma'aikatan ta dan sarrafa kayayyakin amfani da jami'antan suke a nan cikin gida shugaban rundunar sojojin kasar nan lieutenant general Tukur Buratai shine ya bayyana haka yayin wani taro da suka yi da kamfanonin cikin gida dake sarrafa ababen hawa rundunar sojojin sama ta Najeriya ta karrama wasu daga cikin jami'anta da suka nuna jajircewa da kwarewa wajen gudanar da ayyukan su ga cikakken wannan rahoton a wani cigaba makamancin wannan rundunar sojojin sama ta kasa ta karrama wasu daga cikin jami'anta da suka nuna jajircewa da kwazo da kwarewa wajen gudanar da ayyukan su shugaban rundunar sojojin sama ta kasa ya Marshal Sadiq Abubakar shine ya gabatarwa da jami'an lambobin yabon yayin wani taron horar da wasu jami'an rundunar da aka yi a nan birnin tarayyar Abuja. Gwamnatin jihar Benue Samuel Otum ya bukaci al'umar jihar da si hakuri game da halin da ake ciki a wani sashe na jihar wanda yayi sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi da dama. Ga cikakken wannan labarin. Gwamnatin jihar Benue Samuel Otum ya bukaci al'umar jihar da su yi hakuri game da halin da aka kai a wani sashe na jihar wanda yayi sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyin da dukiyoyi na dimbin Nairobi Samuel Otum ya tabbatar da cewa gwamnati da jami'an tsaro sun hada kai da gwamnatin tarayya wajen tabbatar da cewa an kawo karshen 
wannan al'amar gwamnatin jihar Niger ta rantsar da sababbin kwamishinoni guda 14 inda akai kira gare su da su guji dukkan wani abu da ka iya zubar da mutunci ko kimar gwamnati ka sauran wannan rahotan inda akai kira gare su da su guji dukkan wani abu da ka iya zubar da mutunci ko kimar gwamnatin daga cikin sabbin komishinonin uku daga cikin su mata ne babban manager director na kamfanin mai na kasa NNPC Dr. Maikanti Baru ya bukaci da a gaggauta gudanar da bincike game da fashewar bututun man kamfanin da yayi sanadiyar tashin gobara a layin da ke kai mai zuwa jahar Lagos ga cikakken wannan labarin ya bukaci da a gaggauta gudanar da bincike game da fashewar bututun man kamfanin da yayi sanadiyar tashin gobara a layin da ke kai mai zuwa jahar Lagos bututun man dai wanda ke samar da iskar gas daga yankin Niger Delta zuwa jahar Lagos shine kuma yake samar da mai wajen samar da wutar lantarki dake yankin Kudu maso yammacin kasar nan rahotanni da sun bayyana cewa gobara ta fara ne sakamakon wata wutar daji amman matakin da kamfanin mai Peter na kasa ya dauka ya taimaka wajen rage tsananin ta wannan al'amarin da ya yi sanadiyar samar da albarkatun man gas ga jihohin Ondo Ogun da Lagos kuma hakan ya yi sanadiyar rufe wuraren samar da wutar lantarki kimanin mutane biyu ne rundunan yan sanda ta kasa dake jihar Ekiti ke rike da su da zargin safar yara da zammar cewa za su samar musu da ayyukan yi ga cikakken wannan labarin kimanin mutane biyu ne da rundunar yan sanda ta kasa dake jihar Ekiti ke rike da su da zargin safar yara da zammar cewa za su samar musu da ayyukan yi an dai kama wadanda ake zargi ne bayan iyayen yaran sun kai rahoton al'amarin ga jami'an yan sanda yanzu kuma bari mu leka bangaren mu na wasanni tare da wakilcin wakilin mu na bangaren wasanni Muhammad Sha'aibu Malam Muhammad Garika dan wasan kullun kafuna Arsenal Villarreal ya ceci kungiyar sa a hannun Chelsea a gasar Premier England da suka buga da kungiyar Chelsea da ya zura kullo a cikin kwararren lokaci hakan ya sa suka tashi a kunnan doki biyu da biyu abokan hamayya da junan dai sun buga wasa ne da yake cike da kayatarwa sosai mai saran gidan kungiyar wasan kullun kafa ta Chelsea ya sha fama ne da sara gida a Madrid ka dan wasan na Arsenal Wilshere ya zura masa kullo wanda kuma shine cin kwallon sa da yayi na farko tun da aka fara gasar Premier England ta bana a cikin mintuna 63 da fara wasa wanda shi kuma Hazard ya ci makungiyar sa ta Chelsea wasa abugun daga kai sai mai saran gida shi ma Marcos Alonso daga Bisani ya zura kwallo guda makungiyar sa ta Chelsea a ragar Arsenal da hakan ya ba kungiyoyin damar tashi a kunnan doki da juna biyu da biyu da wannan kunnan doki da kungiyoyin suka yi harwa yau kungiyar Chelsea tana biye da kungiyar Manchester United da maki 46 a gurbi na uku wanda kuma kungiyar ta Arsenal tana gurbi na 6 da maki 39 a teburin jadawalin gasar cin kofin Freeman Ingla na wasan kakar bana da ake yi haka kuma a wasan kullun tennis kuwa da wasan kullun tennis Novak Djokovic zai bayyana ra'ayinsa akan zai fafata gasar wasan Australia Open mai zuwa ko kuma ba zai samu fafatawa ba dan shekaru 30 din dai kuma sohon lamba na 1 wasan kullun tennis a duniya ya fice daga wasan ne har na sawan watanni 6 sakamakon rauni da ya sama a gwiwar hannun sa shi ma dai nishi kori ba zai samu kasancewa gasar Australia Open ba bisa dalilin rauni da ya sama dan kasar Japan din dai kuma lamba na 22 a duniya tun watan Augustan bara ne bai fafata a gasar wasan nan ba sakamakon rauni da yake fama da shi a hannun sa to jama'a duka duka da wannan rahoto na bangaren wasanni muka kawo karshen bitan labaran mu na wannan mako a tara mu sati na gaba domin jin mu dauke da wani sabon shirin a madadin abokan aiki na da suka taimaka har wannan shirye yazo gare ku da ni mai gabatarwa amina baba suleman nake cewa mu huta lafiya